నమస్కారం ఆల్ఫోస్ ఈ లెర్నింగ్ ఆన్లైన్ తరగతులకు స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఇంతకుముందు మనం క్లాస్లో పదవ తరగతి పాఠ్యాంశం అనేటువంటి రెండవ పాఠం ఎవరి భాష వాళ్ళకి విన సొంపు అనేటటువంటి పాఠ్యాంశ నేపథ్యము ప్రక్రియ మరియు రచయిత వివరాలు అందులో మొదటి భాగంలోనే ఆ పాఠాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో ముందుగా కొంచెం మనం దాన్ని పరిచయం చేసుకున్న తర్వాత రెండవ పాటలోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది దాంట్లో ముందుగా దీని సంబంధించినటువంటి రచయిత డాక్టర్ శామల సదాశివ గారు ఆయన గురించి చెప్పుకున్నాం ఇది వ్యాస ప్రక్రియకు సంబంధించినటువంటి పాఠం తర్వాత ఇందులో ముఖ్యంగా ఇది యాది సంపుటి నుండి తీసుకోబడింది ఈ యాది అనేటటువంటి ఏంటిదంటే జ్ఞాపకం గుర్తు చేసుకోవడం అని ఇది ఎందుకు గుర్తుకొచ్చింది అంటే అందులో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలని నిన్నటి చెప్పుకున్నాం అంటే ఏంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ అని అంటే తన మనవరాలు లావణ్య ఇక పటు అనేటటువంటి ఆ పదం వల్ల ఆయనకు ఎన్నో విషయాలు జ్ఞప్తికి వచ్చి యాది అనే సంపుటి రాయడానికి దారి తీసింది అని చెప్పుకున్నాం అందులో ఎవరెవరు గుర్తుకొచ్చారు ఆయనకి అంటే తిరుమల రామచంద్ర గారు తిరుమల రామచంద్ర గారు ఎవరు ఆంధ్రప్రభ వారపత్రికలో హైదరాబాద్ నోట్బుక్ అనే చివరి పేజీ రాసేవారు ఆ చివరి పేజీలో ఒకరోజు ఈయన కప్పగంతల లక్ష్మణ శాస్త్రి గారిని గురించి గుర్తు చేసుకున్నారని చెప్పారు ఆ తర్వాత కప్పగంతల లక్ష్మణ శాస్త్రి గారి గురించి ఆయన ఎవరు ఆంధ్ర సంస్కృత కావ్య వ్యాకరణ శాస్త్రాల్లో ఉద్దండ పండితులు తర్వాత ఆయన సంస్కృత మహాకవి రాసినటువంటి బిల్హన మహాకవి రాసినటువంటి విక్రమాంక దేవచరిత్రము అనేటటువంటి ప్రౌఢ కావ్యాన్ని మరింత ప్రౌఢంగా ఆయన తెలుగులోకి అనువదించారు ఆ తర్వాత కర్ణ సుందరి అనేటటువంటి నాటకాన్ని కూడా అనువదించారు తెలుగులోకి అనువదించారు ఇందుగాను ఆయనకి ఆంధ్ర బిల్హన అనేటటువంటి బిరుదు వచ్చిందని చెప్పుకున్నాం మరి ఈ కప్పగంతల లక్ష్మణ శాస్త్రి గారికి మన రచయిత సామల సదాశివ గారికి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏమిటంటే గురు శిష్య సంబంధం కాదు కానీ ఆయనను గురు స్థానీయులుగా భావించాడు ఎందుకు భావించాడు అని అంటే ఆయన అప్పుడప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన సమీపంలో కూర్చొని జాబులు రాస్తూ అంటే ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండడం వల్ల అనేక సాహిత్య విషయాలు పరోక్షంగా ఆయన దగ్గర నుండి నేర్చుకున్నాడు కనుక ఆయన మనసులో కప్పగంతల లక్ష్మణ శాస్త్రి శ్రిగారికి సదాశివ గారు గురువుగా స్థానాన్ని కల్పించాడు అది ఒక విషయం గుర్తు చేసుకున్నాడు ఆ తర్వాత విషయం ఏంటి అని అంటే బాసర క్షేత్రంలో వ్యాస వాంగ్మయం అంటే వ్యాసుని యొక్క సాహిత్యము ఆయన రచించినటువంటి భారత భాగవతాలు అష్టాదశ పురాణాల మీద ప్రసంగం జరుగుతుంది అక్కడికి సదాశివ గారు వెళ్ళారు అక్కడ అందరూ ప్రసంగిస్తున్నారు పురాణం తెలిసినటువంటి వాళ్ళు అక్కడ ప్రసంగించినటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యులు అక్కడ ఎవరు ఆ యూనివర్సిటీలో చేస్తున్నటువంటి సంస్కృత ప్రొఫెసర్గా చేసి ఉద్యోగ విరమణ తీసుకున్నటువంటి కే కమల గారు ప్రసంగించారు ఆమె వాగ్ధాటి విన్నారు వాగ్ధాటి అంటే వాక్కుల జోరు మాటల జోరు ఆమె మాటల ప్రవాహం చూస్తూ ఉంటే ఇది ఎక్కడో విన్నట్టుగా ఉంది వీడు ఎవరో తెలుసుకోవాలని ఆతృత కలిగి ఆమెను పరిచయం చేసుకున్నాడు అప్పుడు ఏమని తేలింది ఆమె తన గురువు అయినటువంటి కప్పగంతల లక్ష్మణ శాస్త్రి గారి కుమార్తె అని తెలిసింది ఇక్కడ వరకు ఆయన ఏం ఉద్యోగం చేసేవారు పౌర సమాచార సంబంధాల శాఖలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేశారు తర్వాత స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్ ఆఫీస్లో డిప్యూటీ డైరెక్టర్గా ఓరియంటల్ లాంగ్వేజెస్ పదవిలో ఉండి ఉద్యోగ విరమణ చేశాడని చెప్పేసి కప్పగంత లక్ష్మణ శాస్త్రి గారి గురించి ఇక్కడ వరకు చెప్పుకున్నాం మరి ఇక్కడ తర్వాత పాటకు వెళ్ళే ముందు దాని ముందు చెప్పుకున్న దాంట్లో మనకు కొన్ని ప్రశ్నలు ఇవ్వబడ్డాయి అవి ఏమిటి అంటే ఏ ప్రాంతపు వాళ్ళ తెలుగు ఆ ప్రాంతపు వాళ్ళకి ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది సమర్థించండి అని మనం పాఠం చెప్పేటప్పుడే నేను కొన్ని ఉదాహరణలు మీకు చెప్పాను అంటే ఒక ప్రాంతంలో పుట్టినటువంటి వారికి ఆ ప్రాంతపు తెలుగు ఎందుకు ఇష్టంగా ఉంటుంది అని అంటే అది వాళ్ళలో జీర్ణమైపోతుంది కాబట్టి ఆ ప్రాంతంలో భాషను మాట్లాడడంలో కావచ్చు వాళ్ళు వ్యక్తీకరించడంలో కావచ్చు మనసుకు హత్తుకునేలా ఉంటుంది కాబట్టి దానిలో లీనమైపోతుంది వాళ్ళ జీవన విధానంలో శైలిలో ఆ యొక్క భాష అంత భాగంగా అంతర్లీనమై ఉంటుంది కనుక ఎవరి భాష వాళ్ళకు ఆ ప్రాంతం వారికి మంచిగా ఉంటుంది అనేటటువంటి ఉదాహరణలు రాయాలి ఇంకా రచయిత కొందరు పండితులను గురుస్థానీలు అని చెప్పాడు గురువులు అనగానే వాళ్ళలో ఏ ఏ ప్రత్యేకతలు ఉండాలని మీరు ఆశిస్తున్నారో తెలపండి అన్నాడు ఇక్కడ గురువు అని కప్పగంత లక్ష్మణ శాస్త్రి గారు గురించి చెప్పారు కదా అలాగే పాఠంలో ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురిని కూడా ఆయన గురువుగా భావించడం జరిగింది అది ముందు చెప్పుకుంటాం అయితే ఇక్కడ మనకు అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే ఆయన ఏమో ఒక వ్యక్తిని చూసి గురువుగా స్థానాన్ని కల్పించాడు మనసులో మరి మీరైతే అంటే విద్యార్థులను అడుగుతున్నాడు ఈ ప్రశ్న మీరైతే గురువుకి ఎలాంటి ప్రత్యేకతలు ఉండాలనుకుంటారు గురువు అంటే ఎలా ఉండాలి మరి పక్షపాత ధోరణి కాకుండా స్వార్థం లేకుండా పిల్లలందరినీ సమాన దృష్టితో చూసేవారై ఉండాలి కదా తర్వాత తెలియనటువంటి విషయాలను చక్కగా అర్థమయ్యేలా చెప్పేలా ఉండాలి ఏదైనా తెలియని ప్రశ్న మళ్ళీ మళ్ళీ అడితే విసుక్కోకుండా సమాధానం చెప్పేయగలిగే వాళ్ళు ఉండాలి 
తర్వాత ఆ సబ్జెక్ట్ పైన గ్రిప్ అంటాం కదా అంటే పూర్తి అవగాహన కలిగిన వారై ఉండాలి తెలియని విషయాలను ఎప్పుడూ తెలుసుకుంటూ విద్యార్థులకు తెలియజేస్తూ ఉండాలి ఇలా అంటే కోపం లేకుండా మంచి కంఠస్వరంతో బాగా అర్థమయ్యే విధంగా విద్యార్థుల మనసులు దోచుకునే విధంగా చక్కని వాగ్దాటి కలిగి ఉండాలి ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని లక్షణాలు అనేది మీరు చెప్పవచ్చు తర్వాత పసందైన ప్రాంతీయ భాష దీనిని ఎట్లా అర్థం చేసుకున్నారు ఇక్కడ కప్పగంత లక్ష్మణ శాస్త్రి గారికి అదే పసందైన ప్రాంతీయ భాష అని చెప్పాడు అంటే అర్థం ఏంటి మీరు ఎలా అర్థం చేసుకున్నారు పసంద్ అంటే ఇష్టం చాలా ఇష్టం మనం తినే పదార్థాలే కాదు భాష పట్ల కూడా ప్రాంతం పట్ల కూడా ఇష్టం ఉంటుంది ఇది నాకు పసందు అని ఇక్కడ పసంద్ అయిన ప్రాంతీయ భాష అంటే ఇష్టమైన ప్రాంతీయ భాష అంటే మనం ఏదైతే పుట్టి పెరిగినటువంటి మన పరిసర ప్రాంతాల్లో చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అందరితో మనం నేర్చుకున్నటువంటి మనం అనుకరిస్తున్నటువంటి భాష ఏదైతే ఉందో ఆ యాస పలుకుబడి నుడికారాలు జాతీయాలు చాలా చక్కనైనటువంటి భాష ఉంటుంది అదే ప్రాంతీయ భాష ఏ ప్రాంతంలో మాట్లాడే వారికి ఆ ప్రాంతపు భాష చాలా వినసొంపుగా ఉంటుంది అదే పసంద్ అయిన భాష ఎవరికైనా కూడా అందుకే మాతృభాష అంటాం ఇవి ఈ బాక్స్లో ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇక రెండవ భాగానికి వెళ్దాం ముందుగా ఇక్కడ ఒక రచయిత ఏం చేస్తున్నాడంటే తనకి యాదికి వచ్చినటువంటి అంశాలన్నీ గుర్తు చేసుకుంటూ కప్పగంత లక్ష్మి శాస్త్రి గారి యొక్క ప్రాంతీయ భాష అభిమానాన్ని చెప్పాడు కదా అలాగే మరికొంతమంది రచయితలు కవులు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళని గుర్తు చేస్తున్నాడు అవేంటంటే మెహబూబ్ నగర్ వాళ్ళ భాష తెలుగుతనం కలిగి ఉంటుంది సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారి కూడా మెహబూబ్ నగర్ జిల్లానే సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారి గురించి తెలియని వారు ఉండరు ఆయన ప్రాంతీయ భాష అభిమాని అసలు చెప్పాలంటే ఆయన మాటలోను రాతలోను అన్నిట్లో కూడా ఆయన నడవడికలోను ప్రాంతీయత ఉట్టిపడుతుంది అంటారు ఎందుకంటే అంత ప్రాంతీయ భాష అభిమానం అతంది ఆయనది మహబూబ్ నగర్ జిల్లానే ఆయనది కూడా వారి రాతలో మాటలో మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ప్రాంతీయత కనిపించేది ప్రాంతీయత అంటే ఆ ప్రాంతం యొక్క స్వభావం ఆయన రచనల్లో ఆయన మాటల్లో మనకి కనిపిస్తుంది అన్నమాట రెడ్డి గారి స్వగ్రామం నీళ్లు లేని ఇటిక్యాల పాడు అంటే ఊరు పేరు ఇటిక్యాల పాడు అయ్యి ఉండొచ్చు నీళ్లు లేని ఇటిక్యాల పాడు అని అంటే అలా 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 ఫ్లోలో వస్తుంది అంటుంటాం కదా మనం నీళ్లు లేని అంటే నీళ్లు కరువుగా ఉన్నటువంటి ఒక కుగ్రామం చిన్న గ్రామంలో జన్మించాడు ఆయన ఆ ఇటిక్యాల పాడులో జన్మించాడు ఒకప్పుడు నిజాం రాజ్యంలోని రాయచూరు జిల్లాకు చెందినదే ఈ నీళ్లు లేని ఇటిక్యాల పాడు అయితే భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలు ఏర్పడినప్పుడు భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలు అంటే భాష పరంగా అంటే రకరకాల భాషలు మాట్లాడేటటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఆ భాష పరంగా ఒక భాషకు చెందినటువంటి వాళ్ళను వేరేగా అలా భాష పరంగా ప్రజలను విడదీసి రాష్ట్రాలుగా ఏర్పాటు చేయడం అదే భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలు అని అంటారు రాయచూరు జిల్లాలో కొంత భాగం కర్ణాటకలో చేరిపోయింది ఈ విధంగా రాయచూరు జిల్లాలో ఈ నీళ్లు లేని ఇటికాల పాడు ఉంది అది ఇప్పుడు ఎలా కలిసిపోయిందంటే కొంచెం కర్ణాటకలో చేరిపోయిందట కొంత భాగం మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో కలిసిపోయింది అంటే దానికంటూ ప్రత్యేకంగా ఊరు లేదు అటు కొంత భాగం ఇటు కొంత భాగం రాష్ట్రాలు విడిపోవడం వల్ల అలా కలిసిపోయిందనమాట ఇటికాల పాడు అలంపూర్ నేడు మహబూబ్ నగర్లో ఉన్న ఒకప్పుడు రాయచూర్ జిల్లాలోనివే అలంపూర్ అనేటటువంటిది కూడా తెలుసు అలంపూర్ బ్రహ్మేశ్వరాలయాన్ని పునరుద్ధరించే కార్యక్రమంలో చురుకుగా పాల్గొన్న గడియారం రామకృష్ణ శర్మ శర్మ గారు మంచి పండితులు ఇక్కడ అలంపూర్ బ్రహ్మేశ్వరాలయం అక్కడ నవబ్రహ్మ ఆలయాలు అని చెప్తూ ఉంటారు ఆ ఆలయాన్ని పునరుద్ధరింపజేసినారంట గడియారం రామకృష్ణ శర్మ గారు పైన చెప్పుకుంది సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారి గురించి వాళ్ళ ప్రాంతీయ భాష అభిమానం గురించి ఇప్పుడు మళ్ళీ గడియారం రామకృష్ణ శర్మ గారి గురించి కూడా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఆయన మంచి పండితులు పరిశోధకులు పత్రికా నిర్వాహకులు హైదరాబాదులో ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు ఏర్పడడానికి కారకులైన కొందరు ముఖ్యుల్లో గడియారం వారు ఒక ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు ఏర్పడడానికి కొంతమంది ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తులు కారకులయ్యారు అందులో మన గడియారం రామకృష్ణ శర్మ గారు కూడా ఉన్నారు వారు నాకు అనేక విషయాలు తెలియజేసినారు కాబట్టి నాకు గురుస్తాను ఇలా ఇక్కడ నాకు అంటే ఎవరు సామల సదాశివ గారు చెప్తున్నారు వారు నాకు అనేక విషయాల్లో చెప్పారు అంటే ఆదర్శప్రాయం అని చెప్తాం సాహిత్య విషయాలే కాకుండా ఎన్నో విషయాలు ఎందుకంటే ఇక్కడ గడియారం రామకృష్ణ శర్మ గారు కేవలం పండితుడు మాత్రమే కాదు రచయిత మాత్రమే కాదు పత్రికా విలేకరులు పరిశోధకులు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ ఏర్పడడానికి కృషి చేసినటువంటి వారు ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర నుండి ఎన్నో నేర్చుకున్నాం అంటే ఒక చదివే కాదు మంచి విషయాలు ఎవరి దగ్గర నుండి ఏం నేర్చుకున్నా వాళ్ళు మనకు గురువే కాబట్టి ఇక్కడ గడియారం రామకృష్ణ శర్మ గారిని కూడా గురు స్థానే స్థానీయులుగానే భావించారు మన సామల సదాశివ గారు ఇక మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు 
కప్పగంత లక్ష్మణ శాస్త్రి గారు తర్వాత సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారు ఆ తర్వాత గడియారం రామకృష్ణ శర్మ గారు ఆ తర్వాత నల్గొండ జిల్లా గురించి కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ నల్గొండ జిల్లా తెలుగు కూడా సొంపైనదే ఒక మహబూబ్ నగర్ జిల్లానే కాదండి నల్గొండ జిల్లా భాష కూడా అందమైనదే చాలా అందంగా ఉంటుంది దానికి ఉదాహరణలు ఏంటి మరి అంటే మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ జిల్లాలకు చెందిన ఎందరో కవులు కథకులు పత్రికా విలేకరులు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు ఇప్పటికీ ప్రస్తుతం అంటే నల్గొండ జిల్లాలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో నల్గొండ జిల్లాలో పుట్టినటువంటి వా అటువంటి వాళ్ళు గొప్ప గొప్ప రచయితలు కవులు పండితులు పత్రికా విలేకరులు అందరూ హైదరాబాదులో ఇప్పటికీ నివాసం ఉంటున్నారట అయితే ఇప్పుడు విషయం కాకుండా ఆయన యాభై ఏళ్ళ కిందటి విషయాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు యాభై ఏళ్ళ కిందటి వరకు కూడా నల్గొండలోని ఏదో ఆశ్రమంలో అంబటిపూడి వెంకటరత్నం గారు అనే కవి ఉండేవారు అంబటిపూడి వెంకటరత్నం అనే కవి ఒక ఆశ్రమంలో నల్గొండ జిల్లాలో యాభై ఏళ్ళ కిందట ఉండేవారట ఆయన యాదికి వచ్చారు మన సదాశివ గారికి వత్సలుడు మొదలైన రమ్యమైన కావ్యాలు ఎన్నో రాసినారు వారు వత్సలుడు అనేటటువంటి కావ్యాన్ని రాసింది అంబటిపూడి వెంకటరత్నం గారు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు నిర్మాతల్లో కొందరు వారి శిష్యులు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు ఏర్పాటు చేసినటువంటి వాళ్ళు గడియారం రామకృష్ణ శర్మ గారు దాన్ని నడిపించడానికి నిర్మాతలు ఉంటారు కదా ఆ నిర్మాతల్లో కొంతమంది ఈ అంబటిపూడి వెంకటరత్నం గారికి శిష్యులంట అంటే ఎంత గొప్ప రచయిత కవి అని మనము చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఈ పరిషత్తు నిర్వహించే పరీక్షల్లో అంబటిపూడి వారి ఏదో ఒక కావ్యం కప్పగంతుల వారి సంక్షిప్త వ్యాకరణం సిలబస్లో ఉండేది ఈ ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు అనేటటువంటి దీంట్లో ఎవరైనా సభ్యత్వం పొందాలి అంటే అందులో ఉండాలి అని అంటే వాళ్ళకు ఒక పరీక్ష నిర్వహించేదంట ఎందుకంటే వాళ్ళు గొప్ప కవులు పండితులు రచయితలు అయితేనే అందులో సభ్యత్వం ఉంటుంది అందుకే ఇక్కడ అందులోకి వెళ్ళాలి అని అంటే దానికంటే ఒక పరీక్ష రావాల్సి ఉంటుంది ఏమిటి ఆ పరీక్ష మరి పరీక్షలో ఉండేటటువంటి సిలబస్ ఏంటి అంటే అంబడిపూడి వెంకటరత్నం గారు రాసినటువంటి ఏదో ఒక కావ్యానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు వస్తాయి తర్వాత కప్పగంత లక్ష్మణ శాస్త్రి గారు వ్యాకరణ శాస్త్రం రాశారని చెప్పుకున్నాం కదా సంక్షిప్త వ్యాకరణం అంటే చిన్న సైజు వ్యాకరణం అనమాట ఆ వ్యాకరణం ఇందులో ఈ సిలబస్లో సిలబస్ అంటే పాఠ్య ప్రణాళిక వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి పరీక్షలో ఈ యొక్క ఈ ఇద్దరు కవులకు సంబంధించినటువంటి అందులో పొందుపరిచేవారు నేను వారి గ్రంథాలు చదివినాను నేను అంటే ఇక్కడ సదాశివ గారు చెప్తున్నారు వారి గ్రంథాలు చదివినాను కానీ వారి పరిచయం పొందలేదు అంటే అంబడిపూడి వెంకటరత్నం గారి యొక్క గ్రంథాలు చదివాడు కానీ ఆయనతో ఎప్పుడు ఈయనకి పరిచయం లేదు అని చెప్తున్నాడు అలాగే వారు కూడా వేలూరి వారి శిష్యులే ఇక్కడ వేలూరు వారి అంటే వేలూరు వారికి పూర్తి పేరు వేలూరి శివరామకృష్ణ వేలూరి శివరామకృష్ణ మనకి ఇక్కడ పూర్తి పేర్లు ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం రాసి పెట్టుకోవాలి ఆయన పూర్తి పేరు వేలూరి శివరామకృష్ణ గారు వేలూరి శివరామకృష్ణ గారి యొక్క శిష్యులు ఎవరు అని అంటే అంబడిపూడి వెంకటరత్నం గారంట వారి ఏకలవ్య శిష్యుని నేనేమి నేర్చుకున్నానో ఇక్కడ మళ్ళీ ఎవరికంటున్న వేలూరి వారికి ఏకలవ్య శిష్యుడంట ఏకలవ్య శిష్యుడు అంటే ఏమిటి ఇక్కడ దీనికి సంబంధించినటువంటి కథ కూడా మనకు తెలుసు ఏకలవ్య శిష్యుడు అని అంటే గురువుగారి దగ్గర ప్రత్యక్షంగా కాకుండా పరోక్షంగా విద్య నేర్చుకున్నటువంటి వాడు అంటే ఇక్కడ ఏకలవ్యుడు ఆ విధంగా ద్రోణాచార్యుని దగ్గర విద్య నేర్చుకోవాలని కోరిక కలిగింది విద్య నేర్పమని ద్రోణాచార్యుని దగ్గరికి వెళితే ఆయన నేను రాజవంశీయులకు తప్పని ఇలాంటి వాళ్ళకు విద్య నేర్పను అన్నాడు అయినా సరే నేర్చుకోవాలని గట్టి సంకల్పంతో ఆ ఒక విగ్రహాన్ని తయారు చేసి పెట్టుకొని ద్రోణాచార్యుడు గురువు చెప్తున్నట్టుగా భావించుకొని తన విద్యలన్నీ కూడా నేర్చుకున్నాడు ఏకలవ్యుడు ఈ విధంగా అంటే గురువు ద్వారా కాకుండా అంటే ప్రత్యక్షగా కాకుండా పరోక్షంగా ఆ గురువు నేర్పేటటువంటి విద్యలు నేర్చుకున్నాడు అందుకే ఇక్కడ ఏకలవ్య శిష్యుడు అనేటటువంటి జాతీయం రాను రాను మనకు వచ్చింది అంటే ప్రత్యక్షంగా గురువు ద్వారా కాకుండా పరోక్షంగా విద్య నేర్చుకున్నట్లయితే ఏకలవ్య శిష్యుడు అనేటటువంటి ఆ జాతీయం స్థిరపడిపోయింది అనమాట అలా అందుకే ఇక్కడ అంటున్నాడు వేలూరి వారి ఏకలవ్య శిష్యుణ్ణి నేనేమి నేర్చుకున్నానో ఇప్పుడు అంతగా గుర్తులేదు కానీ ఇదిగో ఈ మాత్రం రాయగలుగుతున్నాను అంటున్నాడు అంటే ఆయన ఏకల విషయం అంటే అర్థం ఆయన ఎన్నో నేర్పించారు ఎన్నో సాహిత్య ఎంతో సాహిత్యం ఆయనకు తెలుసు కానీ ఆయన గ్రంథాలు చదివాడు విన్నాడు చూశాడు ఏం చేశాడు ఆయనతో మాత్రం పరిచయం లేదు దగ్గరగా వెళ్ళి శిష్యరికం చేయలేదు అందుకే ఏకల విషయం అని చెప్పుకున్నాడు ఆయన చూడలేదు పరిచయం లేదు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళే సందేహాలు తీర్చుకోలేదు అందుకే ఏకల విశిష్యుడై కొన్ని సాహిత్య విషయాలు నేర్చుకున్నాడంట అన్ని గుర్తుకులేవు కానీ కొన్ని మాత్రం గుర్తున్నాయంట ఇదిగో ఈ మాత్రం రాయగలుగుతున్నాను అన్నాడు ఇక ఇక్కడ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నల్గొండ జిల్లా కవులను గురించి రచయితల గురించి వాళ్ళ గొప్పతనం గురించి ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది ఇక తర్వాత తెలుగులోను 
ఉర్దూలోనూ ఎందరెందరి దగ్గర ఏమేమి నేర్చుకున్నానో అదంతా రాయాలంటే ఒక పుస్తకం అవుతుంది ఈయన నేర్చుకున్నటువంటి అంశాలను గురించి చెప్తున్నారు సదాశివ గారు తెలుగులో ఉర్దూలో చాలామంది దగ్గర ఎన్నో విషయాలు నేను నేర్చుకున్నాను వాళ్ళు రాసిన సాహిత్య విషయాలు నేర్చుకున్నాను అవన్నీ రాయాలంటే పెద్ద పుస్తకం అవుతుంది అన్నారు ఇంత చిన్నగా రాస్తేనే మనకి ఇంత పెద్ద లెసన్ అయిపోయింది అవన్నీ రాస్తే ఇంకా పెద్ద పుస్తకం అవుతుందని చెప్తున్నారు రచయిత అందుకే అవన్నీ ఏమీ రాయలేదంట ఇక్కడ నేను రాస్తున్నది ప్రాంతీయ భాష పలుకుబడి గురించి మాత్రమే అదే అందుకే పాఠం మొదట్లో చెప్పుకున్నాం ప్రాంతీయ భాష గురించి ఆ పలుకుబళ్ళు నుడికారాల గురించి ప్రాంతీయ భాష అభిమానం గురించి ఇక్కడ పాఠంలో చెప్పు చెప్పడం జరుగుతుందని చెప్పుకున్నాం అందుకే ఇక్కడ రచయిత కూడా అదే అంటున్నాడు నేను ఇక్కడ రాస్తున్నది ప్రాంతీయ భాష పలుకుబళ్ళ గురించి మాత్రమే అని పలుకుబడి అంటే ఏంటిది అంటే మాట మాట యొక్క తీరు మాటలో ఉన్నటువంటి సొగసు అంటారు మాట సొగసు అని నుడికారం మాట సొగసు చమత్కారం మాట యొక్క చమత్కారాన్ని నుడికారం అంటాం జాతీయాలు ఇది ఒక జాతికి సంబంధించినటువంటి పలుకుబడి వాడుక భాష జాతీయం అనేది జాతీయం అంటే ఏంటి మరి జాతి వాడుకలో రూపుదిద్దుకున్నటువంటి భాషా విశేషమే జాతీయం పదాల అర్థం ఏదైనా ఒక పదం చూస్తున్నట్లయితే పదాలకి అర్థం ఉన్నది ఉన్నట్లు గమనిస్తే ఒక అర్థం వస్తుంది కానీ పదాల పొందికతో చూస్తే మరొక అర్థం వస్తుంది అందుకే ఇందులో వాక్య అర్థం పోయి లక్ష్య అర్థం వస్తుంది ఇదే జాతీయం అంటాం చేతికి ఎముక అని అంటాం చేతికి ఎముక లేదు అంటారు ఇది ఒక జాతీయ పదం చేతికి ఎముక లేదు అని అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ చేయికి ఎముక లేదంటే చెయ్యి అసలు లేదు అన్నట్టు ఎముక చెయ్యి పని చేయట్లేదు అని అస్సలు అర్థం ఉన్నది ఉన్నట్టుగా గ్రహిస్తే కానీ దాని పదాల పొందికత చూస్తే దానం చేయడంలో దిట్ట అన్నమాట ఏది ఉన్నా దానం చేసేస్తాడు చెయ్యి అసలు అతని చేతికి ఎముక లేదండి దానం అంతగా చేసేస్తాడు చూడండి దానికి దీనికి ఉన్నటువంటి అర్థం టోటల్గా భేదం కనిపిస్తుంది మనకి అదే జాతీయం అని అంటాం ఇలా వాటిని అంతేకాకుండా ఉర్దూలో కూడా వాటికి చాలా ప్రాముఖ్యం ఉందని చెప్పాడు ఉర్దూలో వాటిని రోజ్ మర్ర మొహావీరాలు అంటారు రోజ్ మర్ర మొహావీర రోజ్ మర్ర రోజ్ మర్ర మొహావీరాలు ఇవి నుడికారం తర్వాత ఇది జాతీయం అని అంటాం ఇది ఇది ఉర్దూలో అంటే ఇక్కడ మనం పాఠ్యాంశ నేపథ్యంలో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం పాఠం ముందే కేవలం తెలుగు ప్రాంతీయ భాషను గురించే కాకుండా దాని గొప్పదనాన్ని వివరించడమే కాకుండా దాన్ని బేరీజ్ వేస్తూ ఇతర భాషల యొక్క గొప్పదనాన్ని కూడా తెలియజేస్ తెలియజేయడమే పాఠం యొక్క ఉద్దేశం అని చెప్పుకున్నాం అందుకే ఇక్కడ ఈ ఉర్దూ పలుకుబళ్ళు మహావీరాలను గురించి కూడా మనకి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది అందుకే రోజుమర్ర మహావీరాలు అంటారు వాటిని ఉర్దూ మహావీరాల గురించి తర్వాత రాస్తాను అది రాయిందే ఈ ముచ్చట్లు ముగియవు ఎందుకంటే చివరిలో రాసిండు అనమాట అందుకే ముచ్చట్లు ముగియవు అన్నారు ఇప్పుడు తెలుగు గురించే చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాడు వరంగల్లు తెలుగును టెక్సాలి తెలుగు అనవచ్చు టెక్సాలి తెలుగు టెక్సాలి అనేటటువంటిది ఇక్కడ ఎందుకు ఉపయోగించారు టెక్సాలి అనేటటువంటి పదానికి అర్థం టంకసాల టంకసాల అంటే నాణెములు ముద్రించేటటువంటి ప్రదేశం నాణెములు అంటే కాయిన్స్ డబ్బులు అక్కడ ప్రింట్ అయ్యేటటువంటి ప్రదేశాన్ని టంకసాల అని మరి దానికి దీనికి ఉన్నటువంటి ఎందుకు అంత దానికి పోలిక ఎందుకు చెప్పాడు ఇక్కడ రచయిత ఎందుకు అన్నాడు చూడండి ఢిల్లీ ఉర్దూను సారీ వరంగలు తెలుగును టెక్సాలి తెలుగు అనవచ్చు ఢిల్లీ ఉర్దూను టక్సాలి ఉర్దూ అనవచ్చు అంట అంటే టక్సాల అంటే టంకసాల టంకసాలలో తయారైన నాణ్యాలకే విలువ ఇతరులు ఎవరైనా తయారు చేస్తే ఇవి నకిలీ నాణ్యాలు అవి చెలామణిలో లేవు పైగా ప్రభుత్వం చెప్తు చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఎందుకు మన టెక్సాలి అని పెట్టాడు అని అంటే ఆ టంకసాలలో ముద్రించబడినటువంటి నాణ్యాలకు మాత్రమే విలువ ఉంటుంది అవి మాత్రమే చెల్లుబడి అవుతాయి చెలామణిలో అంటే చెల్లుబడి అవుతాయి కానీ బయట ఎవరైనా దొంగతనంగా దొంగ నోట్లు ముద్రించిర్రు అనుకోండి అవి చెలామణిలో ఉంటాయా ఎవరైనా వాటికి విలువ ఇస్తారా దాంతో ఏ ప్రయోజనం ఉండదు పైగా అలా చేస్తే ప్రభుత్వం దాన్ని జప్తు చేస్తుంది మొత్తం దాన్ని ఊడ్చేసుకొని పోతుంది అంటే అది తప్పు చట్టరీత్యా నేరం అంటే ఇక్కడ ఏంటి మరి టక్సాల టంకసాలం గురించి ఎందుకు చెప్పాడంటే ఇక్కడ టక్సాలి తెలుగు టక్సాలి ఉర్దూ అన్నాడు అంటే టక్సాలి తెలుగు అంటే వరంగల్లు తెలుగు టక్సాలి తెలుగు అంటున్నాడు రచయిత అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ వరంగలులో మాట్లాడేటటువంటి భాషే అచ్చమైన తెలుగు భాష అంటే కల్తీ లేని తెలుగు అంటున్నాడు ప్రాంతీయ తెలుగు అంటున్నాడు వరంగల్ వాళ్ళని పరిశీలిస్తే అక్కడ అచ్చమైన కల్తీ లేని తెలుగు భాష ప్రాంతీయ భాష మనకు కనిపిస్తుంది అని అంటే మిగతా ప్రాంతాల్లో కనిపించదా అని అంటే కనిపిస్తుంది అది కల్తీ అయినటువంటి భాష అంటున్నాడు మన రచయిత అందుకే 
టంకసాలలో ముద్రించబడినటువంటి నాణాలకి ఏ విధంగానైతే విలువ ఉంటుందో ఒక ప్రాంతంలో పుట్టి పెరిగినటువంటి వాడు మాట్లాడేటటువంటి భాష అచ్చంగా ఉంటుంది అంటే నకిలేది కాదది అది అసలు సిసలైన భాష అని దానికి ఉదాహరణ కూడా మనకి ఇక్కడ రచయిత చెప్పాడు ఆ ఉదాహరణ కూడా మనకి ఇక్కడ చెప్పుకుందాం ఆడవాళ్ళ నోట అసలైన భాష అంటున్నాడు ఇప్పుడు వరంగలు తెలుగును టక్సాలి తెలుగు అనడానికి ముందు దానికన్నా ముందు తన జీవితంలో జరిగినటువంటి ఒక అనుభవం గుర్తు చేసుకుంటూ ఇక్కడ మనకు రచయిత చెప్తున్నాడు మరి ఎలా చెప్పవచ్చు ఒక ప్రాంతం నుండి మన ప్రాంతంకు వచ్చారు చాలామంది వేరే వేరే రాష్ట్రాల నుండి వేరే వేరే భాష వాళ్ళు మన ప్రాంతానికి వస్తారు వచ్చి తెలుగు నేర్చుకుంటారు మన భాష నేర్చుకుని మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు అనుకుంటారు ఏంటి అంటే నేను చక్కగా తెలుగు మాట్లాడుతున్నాను మీ భాష చాలా స్పష్టంగా వచ్చింది అనుకుంటారు కానీ గమనిస్తే ఖచ్చితంగా తప్పులు దొరుకుతాయి అందులో ఎందుకంటే వేరే వేరే భాషలు యాడ్ చేస్తూ అందులో కలుపుతూ కల్తీ చేస్తారు వాళ్ళు ఇక్కడ ఉదాహరణ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది చూడండి మా ఊరిలో పూజలు చేయించే మరాఠీ పురోహితుడు మొదలు మీ కళ్ళకు నీళ్లు పెట్టుకోండి అంటాడు ఇక్కడ ఉదాహరణ ఆయనకు గుర్తుకొచ్చింది వాళ్ళ ఊరిలో గుడి ఉండేదనమాట ఒక మరాఠీ పురోహితుడు ఎంతో కాలం నుండి అక్కడ పూజలు చేస్తూ ఉన్నాడు పూజారిగా వ్యవహరిస్తున్నాడు ఎప్పుడు గుడికి వెళ్ళినా కూడా అంటే పూజ చేసేటప్పుడు ఇట్లా కళ్ళకి నీళ్ళు అద్దుకుంటాం కదా మనం ఆయన ఏమనేవాడు అంటే కళ్ళకు నీళ్ళు పెట్టుకోండి అనేవాడట అంటే దాని యొక్క అర్థం అచ్చ తెలుగులో చూసుకున్నట్లయితే ఏదైతే తప్పే కళ్ళకు నీళ్లు పెట్టుకోండి అంటే ఏంటి అర్థం శుభమాంటి గుడికి వస్తే ఏడవాలా అనే అర్థం అందుకే ఇక్కడ రచయిత అంటాడు అయ్యా అట్లా అనవద్దు శుభమాంటు పూజ చేస్తుంటే కళ్ళకు నీళ్లు పెట్టుకోవడం ఏమిటి ఈ సందర్భాన మేము అర్థం చేసుకుంటాం కానీ ఇంకో సందర్భంలో దీని అర్థం వేరే అవుతుంది కదా అన్నాడట అంటే ఈ సందర్భంలో గుడికి వచ్చాం కాబట్టి ఆయన ఆ ఉద్దేశం ఏంటో అర్థం చేసుకుంటాం కానీ అస్సలు యొక్క వాక్యం యొక్క అర్థం ఏంటి మరి అంటే ఏడ్చేయండి అని అర్థం కళ్ళకు నీళ్ళు పెట్టుకోండి అంటే ఏడవండి అని గుడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఏడవడానికి వచ్చేది కాబట్టి అర్థం చేసుకుంటారు కనుక కళ్ళకు నీళ్ళు అద్దుకుంటారు అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే తెలుగులో ఎట్లా అనాలో తెలియని మీరు ఇటువంటి తెలుగు ఎందుకు చెప్తారు అనేవాడట మన రచయిత మీకు తెలుగులో ఎట్లా మాట్లాడో తెలియనప్పుడు తెలుగులో ఎందుకు చెప్తారండి ఇలా కల్తీ తెలుగు ఎందుకు మాట్లాడతారు నాకు కూడా మరాఠీ వచ్చు కదా మరాఠీ భాషలోనే చెప్పవచ్చు కదా అంటే వింటాడా వినడు అందుకే అంటున్నాను కానీ అతడు వినడు మధ్యలో కూ అనే శ్రేష్టి చేరుస్తాడు అది కొంత నయమై కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకోండి అంటే ఇంకా డైరెక్ట్ ఏడవడం అని కొంచెం అర్థమైందంటే ఎలా అర్థమైందంటే కళ్ళ కూ అన్నాడు కాబట్టి కొద్దిగా అర్థమైంది కళ్ళకు నీళ్ళు పెట్టుకోండి అదే కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకోండి అంటే ఏడవడం అందులో సందేహమే లేదు కాబట్టి అది కొంత నయం అంటున్నాడు మన రచయిత కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకోండి అనడు అది కొద్దిగా నయం ఇది టంకసాల బయట తయారైన నకిలీ నాణ్యం దీని ఎందుకు ఇక్కడ మరాఠీ పురోహితులు ముచ్చడైపోయింది అంటే ఇక్కడ టంకసాల బయట తయారైనటువంటి నాణ్యానికి ఏ విధంగానైతే విలువ ఉండదో అది చెల్లుబడి కాదో అది నకిలీ నాణ్యం ఎలా అవుతుందో అలాగే ఈయన వేరే ప్రాంతం నుండి వచ్చి మరాఠీ భాష తెలిసినటువంటి వాడు ఇక్కడికి వచ్చి మన ప్రాంతానికి వచ్చి తెలుగు భాష మాట్లాడుతున్నాను అని అనుకుంటున్నాడు తెలుగు భాష బాగా వచ్చు అని అనుకుంటున్నాడు కానీ ఈ విధమైనటువంటి నకిలీ తెలుగు మాట్లాడుతున్నాడు కల్తీ అయినటువంటి తెలుగు మాట్లాడుతున్నాడు అందుకే దీన్ని ఏమంటున్నాడు టంకసాల బయట ముద్రించబడినటువంటి నాణెం లాంటిది ఈ మరాఠీ పురోహితుడి యొక్క ముచ్చట్లు అని చెప్పడానికి మనకి ఇక్కడ ఈ ఉదాహరణ చెప్పారు ఇక వరంగలులో కూరగాయలమ్మే స్త్రీల మాటల్లోనూ ఎక్కడో ఒక అచ్చమైన తెలుగు నుడి వినిపిస్తుంది తెలుగు నుడికార చమత్కారం కనిపిస్తున్నట వరంగలులో ఆయన తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలన్నమాట కూరగాయలమ్మే స్త్రీల దగ్గర నుండి ఎందుకంటే ఇక్కడ కూరగాయలమ్మే స్త్రీలు ఇంట్లో ఉండేటటువంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకు అచ్చమైనటువంటి ప్రాంతీయ భాష కనిపిస్తుందని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్త్రీల దగ్గర నుండే అన్నాడు ఇక్కడ ఆడవాళ్ళ నోట అసలైన భాష వినగలం అని ఎందుకు అన్నాడు అంటే అది ఈ కాలానికి తీసుకోవద్దు మనం అప్పటి కాలానికి తీసుకున్నట్లయితే పూర్వకాలంలో ఆడవాళ్ళు గడపదాడి బయటికి రారు వాళ్ళు ఇరుగు పొరుగు కూరగాయలు పాల వాళ్ళతో మాత్రమే వాళ్లకు మాట ముచ్చట అనేది ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు చదువు తక్కువ బయటకు వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేయలేరు అంటే వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి ఆ భాష మాత్రమే ఉంటుంది కానీ వేరే వేరే భాషలు వాళ్ళకి ఇంకా రావు నేర్చుకోరు వాళ్ళు వినరు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర కల్తీ లేని ప్రాంతీయ భాష మనకు కనిపిస్తుంది అది మగవాళ్ళు వాళ్ళ వృత్తిరీత్యా ఎన్నో రంగాలలో ఉద్యోగాలు చేయాలి హిందీ మాట్లాడతారు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఎన్నో భాషలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఈ క్రమాల్లో ఏమవుతుంది వాళ్ళు మాట్లాడే తెలుగులో ఇంగ్లీష్ పదాలు వస్తాయి ఉర్దూ పదాలు వస్తాయి ఇలా భాష అనేది కల్తీ అయిపోతుంది అచ్చమైన ప్రాంతీయ భాష మగవాళ్ళ దగ్గర దొరకదు అని రచయిత యొక్క ఉద్దేశం అది ఆనాటి కాలంలో ఈనాటి కాలానికి మనం తీసుకోవద్దు ఎందుకంటే ఈ రోజులు ఆడవాళ
ఉర్దూ మాట్లాడే ముస్లిం స్త్రీలు ఇల్లు దాటి వెళ్ళని వాళ్ళు రాజమహల్లో ఉండే బేగంల భాష శుద్ధమైందని అప్పటి విద్వాంసుల అభిప్రాయం ఇక్కడ తెలుగు భాష గురించే కాకుండా ఉర్దూ టక్సాలి ఉర్దూ గురించి కూడా చెప్పాడు రచయిత ఈ ఉర్దూ భాష కూడా అది నకిలీ అయినటువంటి ఉర్దూ ఎలా ఉంటుంది అచ్చమైనటువంటి ఉర్దూ ఎక్కడ వినిపిస్తుంది అని అంటే అక్కడ ఇల్లు దాటి బయటకు వెళ్ళినటువంటి స్త్రీల దగ్గరే వినిపిస్తుంది అంటున్నారు బేగంల దగ్గరే ఇలాంటి భాష వినిపిస్తుంది అని అంటున్నాడు బేగంలు అంటే ఎవరు అంటే ఆ యొక్క ముస్లిం వాళ్ళ యొక్క రాజుల యొక్క రానులు వాళ్ళ భార్యల్ని బేగంలో అని పిలుస్తారు ఆ బేగంలు మాట్లాడేటటువంటి భాషలోనే అచ్చమైనటువంటి ఉర్దూ కనిపిస్తుంది అని రచయిత అంటున్నాడు అందుకే పొల్యూట్ కానీ ఉర్దూను బేగమాతి జుబాన్ మహల్లాతి జుబాన్ అనేవాళ్ళు బేగమాతి జుబాన్ అంటే బేగములు ముస్లిం రానులు మాట్లాడేటటువంటి భాష అని మహల్లాతి జుబాన్ అంటే మహల్లో మాట్లాడేటటువంటి భాష అని ఎందుకంటే మహల్ దాటి బయటికి రారు కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి భాషని కల్తీ లేనటువంటి ఉర్దూ భాష ఇంట్లో ఉండేటటువంటి ముస్లిం రానులు స్త్రీలు మాట్లాడేటటువంటి భాష కల్తీ లేని ఉర్దూ భాష అందుకే బేగమాతి జుబాన్ మహల్లాతి జుబాన్ అని కల్తీ లేని ఉర్దూ భాషను గురించి చెప్పాడు ఇంకొక విషయం గుర్తుకొచ్చింది ఆయనకి మా చిన్నతనంలో ఆగా సాహెబ్ అనే ఉర్దూ ప్రొఫెసర్ నిజాం కాలేజీలో పనిచేసేవాడు ఆయనకి ఎప్పుడో చిన్నప్పటిది కాలేజీ సంఘటన గుర్తుకొచ్చింది ఆయన గురు ప్రొఫెసర్ గురించి గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు అతని పేరు ఆగా హైదర్ హుస్సేన్ అనుకుంటాను అనుకుంటానే కానీ గట్టిగా అనలేదు ఇక్కడ ఆయనకే ఆ పేరు గుర్తుకు లేదు కా కనుక మనం కూడా ఈ పేరు ఉంది అని చెప్పలేము కాబట్టి పేరు రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఉర్దూ ప్రొఫెసర్ అని చెప్పవచ్చు అతడు గంటలు గంటలు ఢిల్లీ బేగమాతి జుబాన్లో ప్రసంగించేవాడు అంటే ప్రొఫెసర్ అయి ఉండి కూడా బేగమాతి జుబాన్లోనే ఆయన ప్రసంగం ఇచ్చేవాడట కాలేజీలో అంటే అర్థమేంటి ఇంట్లో ఉండేటటువంటి ఆ బేగములు మాట్లాడేటటువంటి ఆ ఉర్దూ కల్తీ లేని ఉర్దూలోనే మాట్లాడాడు అంటేనే అర్థమవుతుంది ఇక్కడ కల్తీ లేని ఉర్దూ భాష ఎక్కడ కనిపిస్తుందంటే ఢిల్లీలో కనిపిస్తుంది అంటున్నాడు కల్తీ లేని తెలుగు భాష ప్రాంతీయ భాష ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే వరంగల్లో కనిపిస్తుందని రచయిత యొక్క ఉద్దేశం తర్వాత దాని కింద ఉన్నటువంటి పేరాను మళ్ళీ తర్వాత వివరించదాం ఇంతవరకు ఇక్కడ నేర్చుకున్నటువంటి దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు మనకు ఆలోచించండి చెప్పండి బాక్స్ క్వశ్చన్స్ ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఇందులో వారి రాతలోనూ మాటలోనూ ప్రాంతీయత కనిపించేది దీని గురించి చర్చించండి ఇది ఎక్కడ చెప్పుకున్నాం మనం సెకండ్ పార్ట్లో మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రచయితలను గురించి కవి చెప్తున్నాడు రచయిత చెప్తున్నాడు కదా ఆ ఎవరు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు చెందినటువంటి వారు సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారిని ఉద్దేశించి ఈ మాట చెప్పడం జరిగింది మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పాలి సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారు ఎక్కడ జన్మించారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని నీళ్లు లేని ఇటికేలపాడులో జన్మించారు ఆయన రాతలోను మాటలోను ఆయన నడవడికలోను అన్నిట్లో ప్రాంతీయత అనేది ఉట్టిపడేది ప్రాంతీయ అంటే ఆ ప్రాంతీయ యొక్క స్వభావం తెలుసుకోవాలంటే సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారి రచనలు చదివితే చాలు ఆయన మాట వింటే చాలు ఆయనకున్నటువంటి ప్రాంతీయ భాష అభిమానం ప్రాంతీయత అభిమానము అలాంటిది అన్నమాట ఆయనను ఉద్దేశించి ఈ విధంగా చెప్పాడని చెప్పవచ్చు ఇక ఏకలవ్య శిష్యుడు అనే పదంలోని అంతరార్థాన్ని వివరించండి చెప్పుకున్నాం ఏకలవ్య శిష్యుడు అంటే ఏకలవ్యుని వంటి శిష్యుడు అని అర్థం అంటే ఎవరైనా ఏకలవ్యుని ఇలా గురువు లేకుండా స్వతహాగా బుక్కులు చదివో గ్రంథాలు చదువు సొంతంగా చదివి నేర్చుకున్నట్లయితే అది రాసినటువంటి అది చెప్పేటటువంటి వాళ్ళకి వీరు ఏకలవ్య శిష్యుడు అంటే ప్రత్యక్షంగా గురువు ద్వారా విద్య నేర్చుకోకుండా పరోక్షంగా ఆ గురువు నేర్పేటటువంటి విషయాలని నేర్చుకున్నట్లయితే వారిని ఏకలవ్య శిష్యుడు అనేటటువంటి జాతీయ పదం అనేటటువంటిది ఆ విధంగా వస్తూ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది అడిగినప్పుడు ఏకలవ్య శిష్యుడు అంటే అంతరార్థం రాస్తాం కానీ ఏకలవ్య శిష్యుడు అనే పేరు ఎలా వచ్చిందో కూడా మనము రాయాలి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి కథ ఉంది ద్రోణాచార్యుడు ఏకలవ్యుడు ఏ విధంగా విద్య నేర్చుకోవాలనుకున్నాడు అతను చెప్పకపోతే విద్య నేర్పను ఇలాంటి వారికి అంటే అతను ఏం చేశాడు ఏ విధంగా ధనుర్బాణాలను సంధించడం నేర్చుకున్నాడు ఎంత గొప్ప శిష్యుడు అని పేరు తెచ్చుకున్నాడు అనేటటువంటి ఆ కథను కూడా మనం ఇక్కడ వివరించవలసి ఉంటుంది తర్వాత పలుకుబడి నుడికారం జాతీయాలు ఒక భాషకు అలంకారాల వంటి ఈ అభిప్రాయాన్ని సమర్థిస్తూ మాట్లాడండి ఇక్కడ పలుకుబడి అంటే ఏమిటి నుడికారం అంటే ఏమిటి జాతీయం అంటే ఏమిటి అనేది మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది పలుకుబడి నుడికారం జాతీయం పలుకుబడి అని అంటే ఆ మాట యొక్క సొగసు మాట తీరు తర్వాత నుడికారం అంటే ఈ పలుకుబడి ఆ ప్రాంతానికి ఆ భాషకు ఉన్నటువంటి ఒక యాస అని చెప్పవచ్చు 
ఒక ప్రాంతంలో మాట్లాడేటటువంటి ఆ భాషకు ఉన్నటువంటి యాసను పలుకుబడి చెప్పవచ్చు నుడికారం చమత్కారం చమత్కరిస్తూ మాట్లాడడం ఆ చమ భౌగోళిక పరిస్థితులను అనుసరించి మాట్లాడేటటువంటి ఆ పదాలే నుడికారం అని చెప్పవచ్చు ఇంకా జాతీయాలు జాతీయాలు అంటే ఆ పదానికి ఉన్నటువంటి ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చూస్తే వచ్చేటటువంటి అర్థం వేరుగా ఉంటుంది లేదా ఆ పద బంధాల్ని పరిశీలించినట్లయితే వచ్చేటటువంటి అర్థం వేరుగా ఉంటుంది ఇది ఒక పద బంధం అని చెప్పవచ్చు తర్వాత ఇవన్నీ కూడా అలంకారాలు వంటి ఇవి లేకుండా ఆ భాషకు అందం రాదు అలంకారం అంటే ఏంటిది మనం శుభ్రంగా అన్నీ వేసుకొని రెడీ అయితే ఎంత అందంగా కనిపిస్తామో భాష కూడా ఏదైనా రచన చేస్తే ఈ పలుకుబడి నుడికారం జాతీయాలతో కలిపి రాసినట్లయితే ఆ భాషకు అందంగా అలంకరించినట్టుగా కనిపిస్తుంది అని దాని యొక్క ఉద్దేశం ఇక్కడ జాతీయాలు అన్నప్పుడు మనం కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా రాసుకోవచ్చు కొట్టిన పిండి అని తల పండిపోవడం అని చేతికి ఎముక లేదు అని కబంధ హస్తాలు అని ఇలాంటివన్నీ కూడా జాతీయ పదాలు అవుతాయి దేనికి అవి వాడికి ఉన్నటువంటి అర్థం ఏమిటి మరి ఆ పదాల పొందికను చూస్తే వచ్చేటటువంటి అర్థం ఏమిటి అవన్నీ కూడా వివరిస్తూ రాస్తే ఆ భాషకి వేల అలంకారాలు అనేటటువంటిది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రాయవలసి ఉంటుంది ఇవి ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు సమాధానాలు తర్వాత తర్వాత తరగతిలో మనం చెప్పుకుందాం